povestea unui succes incredibil. Urmărită de milioane de oameni și nu doar din România, dar și din străinătate. Tu ca fenomen. În timp record a reușit să devină un fel de prințesă a internetului. Salutări, dragi prieteni! E una dintre cele mai populare artiste din Republica Moldova. Doar 13 ani tu umpli sala palatului. Pentru că este în toate topurile muzicale și a devenit idolul adolescenților din România. Iuliana Beregoi. Iuliana Beregoi. Iuliana Beregoi. Iuliana Beregoi. Iuliana Beregoi. Iuliana Beregoi. Dacă alarma numărul 1 nu a funcționat, atunci alarma numărul 2 va funcționa sigur. Iuliana a apărut pe data de 13 iulie, am născut-o la ora 10.50, țin minte, a apărut ca o fericire în familia noastră. Din prima ce am văzut, am văzut ochii ei negri, frumoși. După ce am aflat că Natasha a născut, o fetiță de 3 kg, 754 de centimetri, adică sângurii medici ziceau că așa copiii nans și cu picioare lungi nu au văzut și eu zic, vedeți, și eu umblam prin oraș și mă laudam la toți. Uitați-vă că eu am fată și cele mai lungi picioare le are fata mea. În cărșinera asta s-a născut Iuliana. Aici am pregătit când o așteptam pe Iuliana să vie acasă, am gătit pătucul. Aici au fost primele momente care le-am prins cu Iuliana cele mai frumoase.
Noi încercam acasă să-i punem tot timpul muzică. Am observat că îi place să cânte. Ea cânta așa cu <gântări> cuvintele ei. Hai cânte, cânte ceva. Toată copilăria mea se asociază foarte mult cu muzica. Tot ce încerc să-mi amintesc eu din copilărie este legat de muzică, lecții de canto, de dansuri, festivaluri, concerte, dansat prin casă, cântat prin casă, cântat când mergem în o specie la cineva. Mama la plăcinte face, iar bunica lână toate. Nu știu, am observat că îi place foarte mult muzica și la grădiniță era studiul muzical pe caturi muzicale. Prima mea lecție de canto, n-am cântat deloc. Știu că am mers la doamna Iulia, care a fost prima mea profesoară de canto, și a început să cânte ea. A început să plâng și am fugit. Am zis că mi-e frică de doamna asta, nu mai vreau să văd. Dar nu, nu, nu știu piesa. Știu că ceva era legat de pisicuță. Stai puțin! Hai! Ne-am amintit! Pisicuță, n-a leptică, n-a și din prima a zis că ești un pic timidă, nu cu un pic, erai foarte timidă, <laughs> dar a zis că facem, facem și o să fie bine și o să cânte fata asta bine. La festivalul de Steaua Carpacelor și am cântat bine și am primit premiu special. Primul festival la care am fost a fost unul din Brașov, unde eu credeam că o să particip dar se pare că am fost doar ca o invitată specială pentru că eram prea mică și nu puteam să particip, am fost doar să cânt o piesă. Eu îmi doream foarte mult să merg la festivaluri, concursuri cu ai mei, cu părinții, dar nu puteam pentru că nu aveam bani. Financiar a fost foarte greu pentru că muncea doar Andrei, eu eram cu copil mic acasă, salariul era foarte, foarte mic. 40 de dolari lunar și copil și soție și mâncare și căldură și apă și gaz. Se întâmpla foarte multe ori când luam credite. Nu aveam din ce cumpăra și ne bucuram de fiecare dată când veneau părinții și ne aduceau tot ce era necesar pentru Iuliana. Niciodată nu am avut bani, cum zice lumea, oh my god, că tu ai crescut pe bani, că părinții au avut bani și au investit în tine, nu e adevărat. Dacă eu vreau tort, mama renunța la pâine. Se întâmpla când mergeam la părinți acasă, fără că să zic că nu am ce mânca eu și Andrei știam că dacă mergem undeva în ospiții, că o să stăm la masă, că așa e la noi în Republica Moldova. Nici din partea mea, nici din partea lui Andrei, nimeni nu știa cât de greu o ducem. Noi am încercat să ascundem chestia asta. Chiar dacă ai mei făceau un efort foarte mare să mă ajute, au făcut și pentru asta le mulțumesc enorm de mult. Știu că erau momente în care ei mei se mai certau. Da, am avut certuri în familie pentru că când nu ajung bani, cred că toți înțeleg ce înseamnă asta. Practic toți banii erau investiți în mine, chiar banii pe care nu-i aveam. Tata s-a săturat să tot împrumute de la diferiți oameni, am ajuns să avem foarte multe datorii. Au început să se certe foarte des când am început să am nevoie de mai multe ținute pentru concerte. Nu ne ajungeau bani, că să mergem la un magazin să luăm hani frumoase, bune. Sincer, eu mă simțeam prost în așa momente, dar chiar dacă uneori mi-a fost neplăcut sentimentul ăsta, că fac pași înainte, merg înainte, dar nu, nu, încă nu vine succesul ăla pe care îl aștept eu foarte mult, dar niciodată n-am zis că vreau să renunț. Pe atunci, în piață la noi, era o doamnă care avea copii psihotare și, și vindea hăinuțe. Și deci noi mergeam la ea când nu aveam bani, ea ne înțelegea foarte bine. Noi împrumutam, luam hăinuțe, deci peste o lună, două, când primea Andrei salariu, duceam și achitam aceste hăinuțe. Unii îmi ziceau, mă certau, ziceau de ce bagi atâta bani, că n-a să ajungă nimic. Acolo cântă doar ăștia care au bani, nu este adevărat. Toți oamenii din jurul nostru ne descurajau, niciodată nimeni nu ne-a susținut. Toată lumea zicea că artistele nu au viață personală, că artistele nu au familie, că sunt... Dar mama a fost mereu acolo 
să mă susțină, să mă împingă înainte, să mergem înainte și pentru asta chiar îi mulțumesc. Un rol foarte important în copilăria mea l-a avut și bunicul Ion, care mereu a fost alături de, de familia noastră. Cu el mergeam de cele mai multe ori în România, de la el împrumutam cel mai des bani. Bunicul Ion niciodată nu a refuzat, adică întotdeauna. Iuliana, eu o să fiu acela care se duc, nu e nimeni cine se duc, eu o să fiu acela care se duc, și se duc. Las că ne descurcăm noi cumva. Că nici la el nu era atât de ușor, dar el ne ajuta cu ce putea. Mi-am amintesc pe Iuliana din uh, festivalul Music for Kids de la preselecții. Am văzut un copil care avea dorință. Am picat preselecția, știu că mama s-a enervat foarte tare. Am plecat repede de acolo, am zis că gata, că nu mai venim la concurs, la festivalul ăsta. Până aici a fost un an mai târziu, iar am venit la preselecții. Și mai târziu, la 10 ani, am văzut-o în a doua preselecție pe care a trecut-o. I-am pus 10. Și am primit iar note nașpa rău de tot, doar că Țălin mi-a dat nota 10, mi-a dat cea mai mare notă din toți jurații. Și ne-a rămas așa cumva în minte. Mama căuta unde să mai mergem. Și la un moment dat, stăteam pe Facebook, că mă uitam la Nextar. Și am dat de uh, un anunț, am zis că ok, mergem în Iași la preselecțiile Next Star. A fost o experiență foarte frumoasă acolo, n-am câștigat și nu n-am luat niciodată uh, niciun trofeu mare la niciun fel de festival. Era momente în care nu luam deloc premiu, <laughs> luam doar diploma. <laughs> După Next Star s-a strâns o armată mică, dar puternică de fani care au fost alături de mine și îmi dădeau mesaje în continuu să mă apuc și eu să fac vloguri pe canalul meu de YouTube. Salutare, dragi prieteni! V-a fost dat de mine, mie, da? Am avut un succes foarte mare. A fost mai mult hate. <laughs> S-au strâns acolo o armată de hateri <laughs> când m-am apucat de vlog, dar era foarte amuzant. Deci îmi plăcea foarte mult să mă filmez în continuu, să văd cum lumea îmi dă comentarii, cum sunt oamenii alături de mine și asta îmi dădea încredere în mine, îmi dădea foarte multă încredere în mine și mă simțeam foarte, foarte, foarte mișto când mă filmam și cred că asta m-a ajutat cel mai mult să fiu mai dezghețată, să fiu mai curajoasă, să zic așa. Pe Iuliana am cunoscut-o, cred că prima dată, la festivalul nostru Music for Kids, dar relaționat de ce am vrut noi să facem cu ea, nu am amintiri la festival, ci uh, am amintirea unui vlog pe care mi l-a trimis cineva pe WhatsApp să mă facă atentă cu privire la Iuliana. Uite de la fata asta că e o ciudată, uite ce chestii nasoale face pe YouTube. Pe mine m-a cucerit din primul minut, nu mi s-a părut nimic ciudat, nimic posedat, nimic greșit. Mă uitam la un vlog al unei fetițe de 10 ani și nu mă puteam dezlipi de ecran. Avea carismă foarte mare Iuliana și are carismă foarte mare. Mi-a rămas așa în minte. Și m-a atras foarte tare, m-a atras la modul că din februarie până în luna septembrie, cred că săptămână de săptămână, mă gândeam ce am putea să facem ca să pornim un proiect cu ea. Știu că la 12 ani venea în continuu nanu cu nana mea la noi acasă și la ei am văzut pentru prima oară. Și a venit cu rugăminte foarte mari la noi, a vrut foarte mult să-și ia un telefon mai performant. Și mama a zis că da, trebuie să strângem bani, să-ți luăm telefon dacă îți dorești, în fine. Dar tata mi-a pus o condiție și el mereu avea condiții de genul ăsta. Andrei a venit cu o idee, uite-te Iuliana, dacă termini școala pe 9 și 10, eu îți promit să-ți iau telefonul, dar eram 100% procent, eram siguri că... Nu o să termini Iuliana cu 9 și 10, știam că la limba română mergea pe nota 8. A fost ok, pentru că mie îmi plăcea să învăț și îmi place să învăț. Datorită tatălui meu am ajuns printre primele din clasă, pentru că m-am apucat intensiv de învățat pentru ăla pe care mi-l doream rău de tot. Și Natasha când mă telefona și ne-a spus că Iuliana n-are nici un 8, eu am înțeles că noi la mare anul ăsta nu plecăm. Și banii ăștia... 7.000 de lei, m-am dus, le-am dat la magazin, dar telefonul costa 24.000, restul banilor a fost în rate, timp de 2 ani de zile. Acum am aflat că au luat credit ca să-mi ia mie telefonul ăla care costa 1.000 de euro, ceea ce înseamnă 8 salarii din Republica Moldova. A fost foarte fericită. De atunci a început ea să se filmeze și să se editeze singură. Bună, dragii mei! Astăzi este o zi minunată și sunt cea mai fericită pentru
Instagram 10.000 de abonați! Un milion de vizualizări! Acest video l-am făcut special pentru 50.000 de abonați! Oh my god! Sunt 100 de abonați! Cred că a ieșit atât de mișto pentru că eram foarte entuziasmată de cum filma telefonul ăsta. Eram prea fericită, îmi plăcea foarte mult să mă filmez. Eram înnebunită după el. Nu știu, nu, nu m-am așteptat că o să aibă așa succes. Timp de o noapte, cred că noi am făcut la 1000 de abonați la Iuliana. Timp de o noapte. Momentul care mi-a schimbat viața a fost momentul în care i-am întâlnit pe Cătălin și pe Alina de la Mixed Up Music. Uh, împreună facem o echipă foarte, foarte, foarte tare. A -ta 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 -ta. Iuliana na 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 da 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 yeah, yeah. Natural cum e oricine Original am uimit foarte bine Mau, prima piesă, vina mea am lucrat împreună cu o prietenă foarte bună, cu Tea, Miculescu. A fost așa, s-au aliniat planetele, a fost perfect match piesa aia. I-am trimis demo-ul Iulianei, a fost foarte încântată și ea și familia. Au venit la București, au tras piesa. Și după primele versuri, naturală cum nu e oricine, originală mă imi doar pe mine, m-am uitat la el. Cred că eu nu-mi dau seama că asta e piesa mea. Doamne, eram atât de fericită, deci... Mi-a plăcut din prima, dar din prima secundă mi-a plăcut piesa. Din prima secundă am ascultat-o și m-am regăsit în piesa asta. Cred că asta mi-a plăcut cel mai mult, că erau versurile despre mine. Simțeam că sunt despre mine. Era o piesă care chiar mă reprezintă. Țin minte pr prima dată când am auzit piesa vina mea, m-am întrogăsit din prima. Am zis că asta o să fie ceva... O să rupă, o să fie ceva bomba. Videoclipul s-a filmat aici la noi în Chișinău. Eu nu aveam ținute și a trebuit să-mi găsesc haine pentru clip, pe care eu nu știam de unde să le iau, pentru că eu aveam doar ținutele de când eram mică. Mai aveam câteva ținute care mi erau deja mici, rochii de festivaluri, de piele, ceva. <laughs> și am împrumutat de la o prietenă de-a mamei niște haine pe care ea nu le mai purta, vechi, greu de tot, care erau deja mici. Nu știu dacă Alina cu Cătălin știau, dar când mă uitam eu cu Alina și cu mama la toate ținutele alea, la hainele alea, eu tot le vedeam pentru prima dată. <laughs> Singura mea ținută pe care am avut-o eu un clip a mea a fost... Uh, de la playback, unde făceam cu mine prin sus, gen unde dansam, eram într-o chestie de piele, aia era o rochie și eu am tăiat-o pentru clip ca să am cu ce să mă îmbrac. Și după clip trebuia să întoarcem hainele înapoi și știu că mi-a lăsat câteva cadou și m-am bucurat foarte mult. Cred că odată cu prima piesă lansată, primele 10 minute ne-au dat în boldul cel mai tare. Pentru că în primele 10 minute s-a creat așa o nebunie. Piesa a mers atât de bine din prima secundă, ce n-am ajuns pe locul 1 în trending, vă dați seama? Și de atunci a început un drum și o poveste foarte frumoasă. Am impresia că sunt într-un vis. Povestea unui vis, pe care l-am trăit și încă îl trăim împreună. Când am văzut că am încheiat contract cu echipa Mixton Music, cu Cătălin, cu Alina, nu am rămas în diopștii. Nu crezi șocat, dar am rămas... Noi am înțeles, o piatră de pe spatele nostru s-a luat. Noi ne doream să, să întâlnim artistul cu care să, să putem rupe bariere. Și acest artist a venit. Ne-am dat seama că se transformă încet, încet în, în idolul unei generații. A fost, a fost ceva wow, 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 wow. Pe piață era un vid în ceea ce privește muzica pentru copii și adolescenți. Nu era nimeni care să facă în momentul ăla content de calitate, să le dea ceva potrivit pentru vârsta lor, să le dea un icon, un idol și asta am făcut noi. Am adus în lumea lor pe cineva care putea să fie un model. S-au potrivit foarte bine lucrurile. Iuliana a înțeles perfect din prima clipă ce are de făcut. A fost chimie, a fost chimie între noi și Iuliana, a fost chimie între noi și părinții Iulianei și ne-am înțeles din prima clipă foarte bine. De aia am și devenit prieteni foarte buni. Deci au fost cei mai buni prieteni cu care puteam să vorbesc despre tot și cel mai mult îmi plăcea că din partea lor aveam niște sfaturi bune și niciodată nu mă mințeau. Îmi ziceau întotdeauna totul în față. Noi deja am vizualizat tot drumul pe care, pe care ea avea să-l parcurgă. Știam exact pașii care trebuie urmați și am văzut-o din prima clipă un superstar. 
Nu știu dacă am făcut, o, am făcut conștient o strategie din punct de vedere management sau marketing. Făceam pur și simplu ce simțeam. Făceam cu foarte mult entuziasm și eram foarte, 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 foarte uh, pasionați. Primul meu concert la Cinema Pro. 500 de bilete. Toată lumea a cumpărat bilet doar să vină să mă vadă pe mine. Ne-am prins ceva, ne-am prins o forță să facem un concert cu o singură piesă. Aveam doar o singură piesă lansată, un copil de 12 ani jumate. Am zis noi, hai să punem bilete în vânzare, să vedem ce se întâmplă. Și s-a întâmplat că în două zile am rămas sold out. Nu ne-am așteptat la așa nebunie, pentru că noi aveam un scenariu să ies în public, să mă plimb prin public. Și a fost imposibil în timpul concertului. Am ieșit cumva, dar trebuia să am o grămadă de bodyguards în jurul meu. Așa ceva există. Eu n-am mai văzut așa ceva, deci nu că nu mă așteptam să se întâmple cu mine. Eu nu credeam că există așa ceva. Nu, nu, nu îmi venea să cred. Cred că și pe ea a animat-o faptul că în momentul în care s-au stins luminile, toți copiii aceia din sală au început să-i strige numele. Iuliana! Atunci am buhnit în plâns. Nu îmi venea să cred că e numele fetei mele, că atât de tare eu o iubesc copiii și atât era sala plină. Când am început să cânt piesa vina mea și am văzut că toți 500 de copii strigau tare, 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 știau toate versurile. Mă simțeam liberă, simțeam că sunt iubită, simțeam că oamenilor le place ce cânt și cum cânt și ce emoții le transmit. Mă simțeam ca într-o familie, mă simțeam în familia mea în care eu eram liberă și împărțeam energiile astea pozitive, eu lor, ei mie. A fost ceva wow! Am scris primul episod din Lara în timpul unui concert de al Loredanei, Loredana Groza, care ne este bună prietenă. Efectiv, am scos telefonul și am început să scriu în timpul concertului. Îi ascultam vocea, mă încărcam cu, cu muzica ei și cu ceea ce dăruia ea de acolo de pe scenă și eu scriam primul episod din Lara. Dacă mi-ar fi zis cineva că o să faceți un serial în 2017, aș fi putut să râd. Până în momentul acela nu exista și cred că nici acum nu există un astfel de serial. Lara, serialul nostru este un bas, că era nevoie de un astfel de serial pentru copii și adolescenți în care ei să se regăsească, să, să învețe ceva, să, să fie inspirați de ceea ce se întâmplă acolo. Eram foarte fericită pentru că îmi doream din totdeauna să joc într-un serial și era am foarte fericită că visul meu devine realitate. I-am adunat pe toți la ea și nu avea nimeni idee ce o să fac acolo, ce o să iasă. Le-am trimis scenariu, replicile, tot, dar nu știa nimeni exact ce va fi și ce va ieși. Mi-a plăcut foarte mult. Îmi plăcea să joc, să fiu o Lara. Mi-a plăcut când după fiecare scenă îmi zicea Cătălin, vai, e bine, Ileana, e super, bine, mă simțeam o actriță. Hai, vină în cace. Cum te simți la filmările filmului? Mă simt Până ce dorință, repede! Tot ce îmi doresc e să aflu cine sunt, cei cu mine sau măcar cum mă cheamă. Ok, dar până atunci trebuie să te numim cumva, nu? În niciun caz, prințesă. Lara! O să te numim Lara! Ce părere ai? Lara... Pentru moment merge. Atunci Lara să fie! Juliana a fost din prima o actriță foarte, foarte, foarte mișto. S-a pliat perfect pe rolul pe care îl gândisem. A fost o experiență nouă, pentru că n-am mai făcut așa ceva niciodată. Cred că e mâna lui Dumnezeu aici. M-am întrebat de foarte multe ori cum am ajuns să facem toate chestiile astea. Și am avut o mare, mare surpriză, pentru că în momentul în care l-am urcat pe YouTube, a bubuit efectiv. Deci a fost un mare, mare succes. Trebuie să spun că suntem foarte mândri de ceea ce am făcut și foarte mulțumiți, cu atât mai mult cu cât am făcut toate lucrurile astea în câțiva oameni. Noi serialul Lara l-am făcut practic cu praf de pasiune și cu banii 
Banii de buzunar, n-a fost un serial cu buget, serialul Lara. A fost o experiență, până la urmă, o experiență benefică, pozitivă. Am învățat multe lucruri. Însă, în momentul în care a intrat și, și filmul nostru de cinema, Lara, Ribel și Mâna Destinului pe Netflix, am simțit că a meritat tot acest efort. Vă mulțumim tuturor pentru că ați avut răbdare să vă uitați la acest film, filmat în Iași, în totalitate. Vă mulțumim pentru toată susținerea. Vă iubim mult și rămâneți alături de Iuliana, de Mixtor Music și de Lara. Vă iubim mult! Avem trei sezoane de Lara, urmează sezonul 4 și avem aceeași energie și aceeași dorință pentru că fiecare zi e o binecuvântare în momentul în care faci ceea ce îți place și ceea ce iubești să faci. Totul a început cu o clipă de nebunie. Sala Palatului. E diferență 4500 și 500. Bine, eu la asta nu m-am gândit înainte să ies pe scenă și trebuia să mă vedeți sus în leagănul ăla frumos. Am rămas în șoc. Ce energie am simțit atunci când încă voi nu m-ați văzut, doar a căzut cortina și am auzit 4500 de oameni într-o sală care țipă tare, 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 tare. Foarte, foarte, foarte tare. Oh my God, a fost ceva wow. Cred că a fost cel mai frumos concert din viața mea, pentru că a fost primul meu concert mare. Primul concert la sala Palatului a fost tot o nebunie, cred eu. S-a întâmplat când Iuliana avea 14 ani, deja aveam piese pe care tot, toți fanii le cântau. Putem trece la Next Level să facem chestii mai wow. Nu știam dacă o să vindem 4500 de bilete. Le-am vândut pe toate, a fost sold out și sala Palatului. Toate emoțiile alea, multe, 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 le-am simțit atunci pe toate. Deci pe toate, într-o singură, într-o secundă, au venit toate peste mine. Mi-a plăcut foarte, foarte, foarte mult că eu de la primul concert sunt cu acrobații, chestii. Mă ducea așa ca, ca pe o albină prin sală și eu ca albina strângeam cadourile de la voi, dădeam mâna cu voi dacă ajungeam, când ajungeam la toată lumea. Știu că erau și tătici cu fetele pe umeri și care întindeau la mine cadourile să ajung să le iau la mine. Doamne, a fost ceva mega tare! La concertele noastre vin și părinți care cântă, care se simt motivați de, de ceea ce transmitem noi prin piese, de vibe-ul nostru, de familia Mixed on Music. Un concert în care ne-am implicat 100%. Eu mi-am dat seama de câtă responsabilitate ne-am luat pe umeri doi oameni. În momentul în care s-a umplut sala și când am văzut marea aia de oameni, m-am gândit, mamă, trebuie să iasă concertul ăsta memorabil și a ieșit. Mixed on Music înseamnă doi oameni, eu și Alina, soția mea, doi oameni cu visuri, care au făcut o muncă titanică timp de patru ani. Eu și Alina am crezut în Iuliana înaintea tuturor. Ăsta a fost secretul. Ceea ce nu știe Iuliana, nu cred că știe și o să afle acum. Iuliana, să știi că eu sunt cel mai mare fan al tău, pentru că tu m-ai inspirat în tot ce am făcut, în fiecare melodie, în fiecare episod. Ai avut puterea asta să mă inspiri, să creez pentru tine și pentru un milion de, de copii și adolescenți. Când am auzit pentru prima oară piesa din Colo de Zgârie Nori, eu nu am știut că este povestea ta, Cătălin. Din Colo de Zgârie Nori este o piesă care pe mine mă reprezintă foarte mult. Acolo este, de fapt, povestea mea. Cătălin nu știa că piesa din Colo de Zgârie Nori mă reprezintă. Iuliana a simțit foarte bine piesa, a simțit textul. Versurile sunt inspirate din copilăria mea. O copilărie plină de neajunsuri, o copilărie frumoasă, dar grea. Am fost gen, oh my god, de unde puteai tu să știi povestea mea? Și mie mi s-au tăiat aripile de tata și eu am avut certuri în familie și de fiecare dată la concerte, atunci când 
când piesa dincolo de zgârie nori, mereu îmi trezește amintiri și îmi creează o anumită emoție pe care eu o trăiesc și o împart cu voi și mă eliberez de emoțiile astea și de amintirile astea. Și de aici s-a, s-a produs chimia între noi, între producător și artist, între compozitor și artist. Cred că a contat că am avut practic aceleași copilării. Nu știu să explic. A fost o chimie. Prin clasa a doua, eram printre primii din clasă, da. Și la un moment dat știu că am avut un test și știu că m-am uitat pe tablă și nu vedeam clar cifrele, nu vedeam clar ce scrie pe tablă. M-am speriat și am scris ce vedeam eu. Și se pare că am luat o notă foarte mică din cauza că am scris greșit de pe, de pe tablă. Și mi-era foarte rușine să-i zic mamei și așa s-a întâmplat de mai multe ori, până profesoara mea și-a dat seama că eu nu văd bine. Părinții mei m-au dus la un medic și atunci am aflat că am miopie. Și mi-era foarte rușine să port ochelari, dar foarte rușine. Știu că mi-am ales foarte greu. Îmi mai îmi zicea și mama, râdea, din, râdea în continuu de mine că port ochelari și că nu-mi stă bine. Și cred că atunci a fost singura dată când mama nu m-a susținut. Și nu mă supăr. Vai! Asta cred că e foarte mare greșeala mea, dar nu îmi plăcea cum mi schimba fața. Nu-mi plăcea cum îi făceau ochelarii ochii. Nu pot, nu, nu, nu stă bine, am fața mică și mi-e ochelarii așa. Arăt ca o broască. Am zis mai bine fără ochelari, dar să fie așa frumoasă și... Nu știu, asta era greșeala mea, dar eu știu, eu înțeleg că nu, nu-i bine. După câțiva ani am ajuns la minus 5,25. Am plânsă și am simțit că e vina mea pentru că trebuia, pe moment când avea minusul foarte, foarte mic, putea să-i stopeze dacă era să poarte ochelari. Și atunci am decis să-mi iau lentile. Pe atunci, da, m- permiteam să cumpărăm lentile. Și știu că prima dată mi-am pus lentile într-o cameră de hotel și mi le-am pus, eram înainte de un concert. Și știu că am ajuns pe scenă și mi-am dat seama că văd publicul. Deci, vedeam fețele oamenilor, le vedeam de pe scenă, vedeam cum cântă, cum zâmbesc, cum râd. Și atunci mi-am dat seama că până acum nu am văzut fețele fanilor, deci nu vedeam emoțiile, doar le simțeam, doar simțeam energia lor. Și vreau să mă mă tare, tare, tare A urmat generația Z, la fel, o piesă cu un mesaj foarte puternic, o piesă care a adunat efectiv armata de fani în jurul nostru, în jurul Iulianei. S-a întâmplat totul efectiv din mers și nu ne așteptam ca fanii să preia acest concept, să-și ajudece acest termen de generația Z. Și ne-am dat seama că am creat un nou concept nou pentru vremurile astea și nou pentru publicul nostru. Am început să lansăm piese efectiv pe bandă rulantă, dar piese gândite și piese menite să, să însemne ceva pentru Iuliana și pentru publicul ei. Cred că am lansat 18 piese cu videoclip, 3 sezoane de serial Lara, în 3-4 ani de zile. S-au întâmplat toate astea. Asta înseamnă mult efort, multă muncă, multe sacrificii. Mixton Music împreună cu Iuliana Beregoi au scris istorie. După prima sala Palatului am făcut un turneu în toată țara. Și asta ne-a dat curaj să mai facem o dată sala Palatului, așa că am făcut de două ori sala Palatului într-un singur an și un turneu în 12 orașe cu un copil de 14 ani care s-a trezit dintr-o dată în chestia asta de la festival la public numeros și concerte și care a trebuit să țină pasul cu noi și să muncească cot la cot cu noi. Recunosc! Îmi pare foarte rău că n-am făcut mai multe vloguri din turneu, pentru că s-au întâmplat atâtea în turneul ăla, dar atâtea chestii. 
pe care le am doar eu aici. Deci, la început, era puțin ciudat că eram întotdeauna, deci în fiecare săptămână în România, dar îmi plăcea foarte mult, fiecare săptămână concerte. Zi și noapte, drumuri, foarte multe drumuri, foarte multe nopți nedormite. Mergeam, făceam spectacol într-un loc și apoi ne urcam în mașină și mergeam toată noaptea spre alt oraș. Așa am dus-o vreo câteva luni. Ne-am împrietenit cu toată lumea, eram toată lumea în microbuzul ăla, ne distram spre concerte. Concerte, eu care îmi doresc după fiecare concert, îmi doresc să mai am încă o dată con același concert, încă o dată și încă o dată și încă o dată. Și atunci era perfect, aveam concerte în continuu, deci nu se mai terminau. Vrei să mai cântăm o piesă? Fiecare zi în alt oraș, pe drumuri, mâncând pe apucate, dormind pe apucate. Și gândiți-vă că Iuliana era doar un copil care a rezistat, pentru că și-a dorit foarte mult, a rezistat eroic la fiecare provocare. Au fost momente când i-a fost rău pe scenă, când era în fața voastră a fanilor. Îmi amintesc că la unul din concerte m-am dus cu intoxicație. N-aș pară de tot. Eram într-un costum dintr-un material supraelastic care nu lăsa corpul meu să respire și știu că înainte de o piesă am mers repede în spate la Alina, m-am dezbrăcat de chestia de asupra, am rămas în top și în pantaloni și am continuat să cânt și m-a apucat plânsul pentru că aveam impresia că mă, ia, mă lua răul pe scenă. Deci era să fac urât pe scenă. Coregrafa stătea în față și s-a emoționat, credea că eu Plâng din cauza piesei și transmite emoție publicului. Ei bine, nu, eu plângeam că mi-era super rău. Am așteptat să vină ambulanța, a venit, am mers repede la spital, ne-au pus perfuzii pentru că îmi era foarte, foarte, foarte rău. Însă Iuliana nu s-a plâns niciodată. Nu a zis niciodată nu mai pot. Nu mai vreau, nu mai știu. Bineînțeles că am fost tot timpul alături de ea, am susținut-o, am direcționat-o. A fost o experiență foarte, foarte tare, dar și foarte obositoare. Și cel puțin pentru un copil de 14 ani, eu cred că nu a fost ușor, dar mă bucur că am reușit cu toții să facem față și să, să scriem istorie. Sincer să fiu, mă bucur enorm de mult că am avut parte de așa experiențe nașpa urâte, dar foarte interesante, care o să rămână mereu ca o amintire și o să am ce să vă povestesc vouă. Deci dacă nu treceam prin toate astea, nu făceam acum un documentar. Aici e locul în care era cât pe ce să se termine povestea unui vis. 13 octombrie 2020. Ziua în care era să dispar. Să nu mai există. Era pandemie, eram cu prietenile în oraș și știu că a început să plouă foarte, foarte, foarte tare. Și știți cât de mult iubesc eu ploaia. Știu că era ora nouă, jumătate sau ceva de genul ăsta și atunci l-am sunat pe tata. Eram mai multe fete și un băiat. Am zis că ne duce băiatul, e ok, e în regulă. Ne-am urcat în mașină, am zis să mai facem un cerc prin oraș, după care să o lăsăm pe prietena mea acasă, pe mine și pe celelalte fete. La vale, din deal, venea foarte, foarte, foarte multă apă. Din cauza asta, mașina a derapat și nu mai aveai cum să oprești chestia asta. Eu zic că așa trebuia să fie, pentru că a fost, sincer, după mine a fost un accident prostesc. A fost un accident din nimic. Noi nu am făcut absolut nimic. A fost din cauza apei. 
Mașina a derapat, am intrat într-un copac, după aia am intrat în încă doi. Eu stăteam în spate, chiar aici, în locul ăsta. Sincer, eu nu mi-aduc aminte tot accidentul și eram exact la o intersecție, m-am uitat în stânga și când să mergem în deal, am auzit că cineva țipă, m-am uitat în față și doar am văzut cum intram într-un copac. De atunci am doar flash -uri. și aveam o durere atât de mare, îmi trece totul prin fața ochilor și se termină. Am ajuns la sfârșit, până aici a fost. Nu am avut timp să reacționez și doar stăteam așa ca o păpușă și lăsam mașina și loviturile să facă ce vor din mine. Nu încercam să mă țin de ceva, probabil a fost din cauza șocului. A început să iasă mult fum de la motor, toată lumea s-a speriat. Simt mirosul ăla de cauciuc puternic, puternic, puternic și miros. Oh. Prima lovitură a fost aici unde am cicatricea, din cauza loviturii prea puternice mi s-a spart fruntea. Deci era până la os, până la craniu. Și lovitura din față a fost din cauza loviturii prea puternice, pentru că eu m-am lovit cu capul de aici, de scăpătarea scaunului. Deci de partea aia m-am lovit eu cu capul și din cauza că lovitura a fost prea puternică, fruntea mea s-a spart ceea ce face cicatricea să se vadă mai mult pentru că nu a fost o tăitură simplă, dar a fost spart. Sesuturile s-au distrus acolo și cicatricea este mai vizibilă, dar aici am, știu că m-am lovit odată cu capul, am spart geamul și a doua oară m-am tăiat din cauza geamului care mai rămas aici o bucată, m-am tăiat și am avut și aici o cicatricea. Știu că prietena mea s-a speriat foarte, foarte, foarte tare, a deschis repede ușa, a început să mă miște și eu am început să cânt. Am făcut... Uh, oh yeah. Și nu-mi dădeam seama, deci... Știu că am visat că eram pe scenă. Pe scenă de mă uitam eu la un moment dat cum cânta Ariana Grande uh, într-un concert. Deci am visat scena aia de acolo cu mulți oameni în față și cum cântam o piesă de ei care se numește No Tears Left to Cry. A venit o altă prietenă din partea mea, a forțat ușa, a deschis-o și atunci când m-a scos din mașină și când am pus piciorul în apă, atunci am început să-mi dau seama că ceva nu e în regulă. Când s-a uitat cu blițul la mine, au văzut gaura din frunte și s-au speriat foarte, foarte, foarte tare toți. Când am ieșit din mașină, deja eram plină de sânge pe față. Eram, noi pe atunci eram în ospiție. Stăteam la o masă când a sunat telefonul, am răspuns și Iuliana atât de tare plângea. I-am zis mamei să vină urgent după mine, am căzut într-un accident. Mama, nu vreau să mor, mama, vreau să trăiesc. Eu de la masă și nu că am sărit, nici nu m-am încălțat, pare mi -se. Am sărit la volan la mașina mea ca să plec direct în colul, e pe jur să ajung, dacă e ceva grav să pot salva. Ok, o să zic asta. Era un domn care a ieșit și se uita la mașină și a zis uh, mai bine muream toți, mai bine muream și nu trăia nimeni dintre noi. Când am ajuns, ea zice că uite că a venit ambulanța, a venit poliția, dar eu m-am ascuns într-o parte, te rog mama, vină și mă ia, că nu vreau să mă ia ambulanța, vreau să veniți voi. Și deci când am văzut-o, era lângă un copac ascuns cu gluga. I-a dat prietena ei o scurtă cu o glugă foarte mare. Chiar voiam să-i mulțumesc că nu de mult prietenii care era acolo alături de mine și care a avut grijă de imaginea mea știind că sunt o persoană publică și nu mi-aș dori să fac public acest accident pentru că nu am fost pregătită psihic pentru asta. Și când a urcat în mașină și am văzut ce cu capul ei, eu nu știu, eu atât de tare am început să plâng. Tata țipa în continuu, nu mi amintesc exact ce zicea. Dar știu că a început să bată puternic cu pumnii în volan și știu că țipa, ce se vedea că țipa. <laughs> și când am ajuns în mașină, tata era foarte nervos, a zis că... Că tu înțelegi că asta este imaginea ta, că tu aici cred că s-o tăiat tot ce s-a făcut, s-a creat până în ziua de astăzi. Cum o să fi tu acum cu tăitura asta în frunte? Vreau să zic că îi vedeam craniul. Atât de tare, atât de adânc era tăitura ei. 
din cauza că eram plină de sânge pe față, el a crezut că tăietura este până la sprânceană și că nu mi-a afectat și sprânceana, gen nu o să mai fie ok. Dar am aflat de la doctorul la care am fost după aia, am aflat că era o posibilitate dacă era cu un centimetru mai jos tăietura să-mi pierd toți mușchii de la față, gen așpa. Am ajuns la spital, am vorbit cu medicii, dar din păcate a zis că e foarte adâncă este rana, că își trebuie de aplicat câteva cusături. Ea plângea, mă ruga mama, dar o să fiu mama, n-a să întâmple nimic, dar eu n-a să mor, că eu pus anestezie. Și Natasha a plecat în sala de operație cu Ileana. În sala de operație, Natalia a stat undeva 15 secunde și a ieșit. O zis că, Andrei, eu îmi pierd cunoștința, nu mai pot. Și am intrat eu și am stat cu ea până la urmă. O țineam de mânuță, încordat tare și ziceam, Ileana, rabdă, că tu trebuie să fii frumoasă, tata să fii bine, tata să fii ok. Și știu că în timp ce doctorul m-a cusut, mi-a zis la un moment dat că e n-aș rău de tot dacă mi-am spart craniul. Eu mă rugam de el foarte, foarte, foarte mult să nu mă adormă, că mi-e frică că nu mă mai trezesc după aia. El s-a uitat la mine și mi-a spus, crede-mă, nu e în plusul nostru să te adorm, pentru că nici eu nu știu ce poate să se întâmple cu tine în momentele următoare. A doua zi dimineața m-am trezit. Tristă că aveam cicatricea. Au venit medicii la noi să ne pune injecții. Aveam injecții dimineață, la amează și seara. Și când dau cu mâna prin păr, a început să curgă mult, mult, mult sânge din partea stângă. Am chemat cât mai repede să vină sora medicală să mă vadă. Mi-a zis că e foarte grav. Am văzut ce avem acolo, o tăietură adâncă, adâncă, adâncă. Din nou până la os, m-a dus din nou în acea sală unde am fost din nou cu sută. A durut mai tare, pentru că deja eram conștientă de tot ce se întâmplă și uh, a durut mult mai tare. A stat 10 zile la spital, pentru că în fiecare zi trebuia să-i schimbi pansamentul. Când ne-a sunat Natalia și ne-a zis că Iuliana a avut un accident, am simțit că se prăbușește casa pe noi. Era viadul acolo, nu ne așteptam la așa ceva, adică vorbisem în urmă cu câteva ore, nici nu vreau să mă gândesc prin ce a trecut ea. A fost îngrozitor sentimentul pe care l-am avut și eu și Alina. Alina a zis că o să fie tot bine, nu retrăi Natasha, stai liniștit că o să fie tot bine. Să nu retrăiești de cicatricea că bine că-i vie. Am realizat cât de fragil este totul. Când am vorbit prima dată cu ea pe video, de pe patul de spital, am plâns cu toții, pentru că realizam că ar fi putut să nu mai fie. Toată povestea asta frumoasă ar fi putut să se termine acolo, într-o secundă. Am fost foarte, foarte, foarte fericiți că am rămas vii, pentru că toată lumea care a văzut mașina aia ne-a întrebat cum de sunteți voi vii, pentru că sunt mașini care arată mai bine și oamenii nu supraviețuiesc. A fost foarte aproape. Eu am fost pupată de Dumnezeu pe frunte. Acum am și semn, chiar am fost. Ea a fost puternică, da. Ea m-a încurajat pe mine, că mai mult eu retream pentru tot ce, ce se întâmplă, dar ea a fost puternică. A zis că, mama, bine, de ce tu nu te bucuri că eu sunt vie? Bine că... Așa s-a întâmplat, că trecem și peste asta, că asta cred că e cumpăna mea. Am luat decizia asta să nu fac nimic public. Nu eram pregătită, încă eram afectată de acest accident. Am fost foarte sinceră întotdeauna cu fanii mei, cu voi, generația Z. Dar atunci am hotărât să aștept și cred că am făcut bine. Nu voiam să fiu învinuită eu sau altcineva din cei care au fost cu mine în mașină pentru acest accident. Și pentru că, sincer, la început îmi era rușine de cicatrice. Era o perioadă grea, era o perioadă grea pentru că trebuia să ascundă asta de la copii. Încerca să apară pe live-uri, încerca să facă poze tot cu gluga pe cap sau un căciul bine că era în perioada aia rece. Pe lângă toate chestiile astea m-am consultat și cu Cătălin și cu Alina, care la fel mi-au dat un sfat foarte bun. Am fost așa ca o a doua familie. 
Noi am lucrat foarte mult să-i construim Iulianei încrederea în ea. Orice artist are momente în care e nesigur, de felul cum arată, de felul cum cântă, de felul cum se prezintă, mai ales în adolescență. Noi am, am trecut cu Iuliana prin toate etapele, adică de la 12 ani jumătate până la 17 ani, cât are acum, a fost cam cea mai dificilă perioadă din viața unui adolescent. Iar noi am trecut prin asta alături de Iuliana, am discutat foarte mult, am lucrat împreună cu Andrei și cu Natalia, Iuliana nu știe, au să afle acum cam câte discuții aveam prin telefon, mai ales Alina cu Natalia. Am fost o echipă, pot să spun că am fost o echipă extraordinară și am reușit împreună cu, cu părinții să, să ajutăm pe Iuliana să treacă de toate momentele dificile din, din viața personală și, și nu numai. Dar am hotărât împreună că nu o să ascund asta toată viața. La un moment dat, când o să trec peste, o să pot să vorbesc despre acest accident. Și a venit momentul ăsta. Dar să știți că sunt supărată pe voi că nu ați băgat în seamă indiciu din albumul Dor de voi pe care vi l-am dat despre accident. Vedeți să vi-l arăt. A fost sunetul de la accident cu tot cu țipete în această piesă. Și nimeni n-a băcat în seamă. Și pentru că am vrut să fiu alături de voi și pentru că acest accident a făcut parte din viața mea, am zis că nu am cum să nu bag în primul meu album sunetul ăsta, mai ales că este și o piesă foarte specială eu cu mine, care are niște versuri care îmi aduc aminte de accident. I-a trecut un pic și a început să poarte un plasturi. Am mers la o clinică unde ne-a încurajat, a zis că o să fie tot bine și nu o să fie vizibilă, doar că este nevoie un an de zile Iuliana să poarte un plasturi. Și nu, n-am fost la clinică să-mi pun buze sau sâni, nu. Am fost să văd dacă e tot în regulă cu cicatricea mea. Acum nu. Nu mi este rușine de cicatricea mea. Am acceptat-o pentru că face parte din mine. Este un simbol care reprezintă forța de a trece peste orice obstacol. Aș vrea să-mi promiteți că și voi o să fiți puternici și o să aveți și voi această forță și o să treceți peste toate obstacolele, pentru că eu sunt sigură că viața ne pregătește foarte multe surprize, dintre care o să fie și surprize neplăcute. Cred că frumusețea adevărată nu vine din chip, vine din interior, Vine din echilibru și din atitudine. ceva din caracterul meu, pentru că dacă mi-am pus un scop, eu până la tin, eu nu, nu las mânuțele în jos. Merg înainte până ating scop. Simplul trebuie să crezi că se poate. Ai lăsat în trecutul în spate. Ridică te mergi mai departe. Faptul că ceea ce creezi ajunge la atâția oameni, sute de mii de oameni, milioane de oameni, este un lucru extraordinar. Cea mai faină senzație pe care o poate simți un creator. 
Pentru că asta suntem noi și Iuliana și noi pentru fani, pentru publicul nostru care ne iubește și care ne susține. Hai că nu e greu de loc, să faci în inimă viselor loc. Ok, dar te-ai concentrat pe el și nu fă-l frumos, transmis. Mai înainte mi-ai transmis când ai cântat la rece. Nu, ce să fac? Hei! Tu faci ca o poezie și de-aia nu are emoții, nu are nimic, știi? Trebuie să-i dai balansul ăla, suet. Uite ce ai făcut! Exact! Vreau să le mulțumesc tuturor fanilor, voi vreau să vă mulțumesc pentru că v-am simțit din prima clipă, v-am simțit prezența, v-am simțit energia și să știți că ne-ați motivat foarte mult pe parcursul acestor ani. De la melodie la melodie, de la clip la clip, de la episod la episod, am luat așa de la voi, din dorința voastră de a primi mai mult, am luat, ne-am hrănit cu asta și v-am oferit mai mult și mai mult și ne-ați susținut și ați apreciat. Iar noi vă mulțumim pentru asta. Suntem în prima zi după ce am înregistrat primele două piese de la mine Și acum ajutăm în mașină să ne ducem așa Cătălin zicea ieri că înregistrăm o piesă în trei zile. O trecut o singură seară și am înregistrat două, două jumate. Deci, urmează cel mai tare album. Rețeta succesului? Aș putea să zic că este multă muncă, dar nu doar. Contează să fii puternic. Pentru că altfel nu cred că poți reuși. Nu cred că există scurtături. Dacă ți se pare că cineva apare peste noapte și are succes, cu siguranță în spate acolo există mulți ani de muncă, de pregătire și multe speranțe, multe resurse investite în, în acel proiect. La fel este și la noi. Asta e muncă, depus, zi de zi. I asta îi plăcea, făcea asta tot din inimă, nu făcea că mama sunt ping, hai Ileana duci cânt, hai Ileana disenează, hai Ileana filmează. Ileana asta tot făcea singur, i asta îi plăcea. Pentru că asta contează cel mai mult să facem ceea ce ne place, să avem oameni în jurul nostru care ne susțin, pentru că și oamenii din jurul nostru contează. În primul rând, trebuie să încurajați copilul. Asta e principalul. Susținerea în tot ceea ce face. Nu știu, nu regret din, din nimic din tot ce s-a întâmplat. Am trecut și prin ele, dar prin greutăți am ajuns la ceea ce avem acum. Dacă nu trăiam greutățile alea, eu nu cred că eram să ajungem acolo unde a ajuns Iuliana, sincer. Asta e lumea mea în care m-am născut eu. Bravo, e, n-a știut ca să devină vedetă. Te-am văzut și așa știi la inimă, era cald, uite, orchea încă noastră. Mulțumesc foarte mult! Lumea o iubește pe Iuliana. Viața la noi în oraș este mai grea, de-aia oamenii sunt nevoiți să iasă, să vândă haine afară. Eu vindeam hainele mele. Da, da, da. De ce aici este piața second hand? Veneam cu Iuliana și cumpăram haine de aici. Mam, de aici am cumpărat atunci, înainte de clipul dincolo de zgâri nori. Da, pe zgâri nori, da, aia roză, da. care cântai la pian. Eu am avut aici primul meu concert. Am chemat vecinii din fața blocului și ba eram eu spectator, ba erau ei spectatori. Ba cântam eu, ba cântau ei. Aici a fost prima mea scenă. <laughs> Greutățile pe care le-am întâlnit când era mai mică m-au făcut să vreau mai mult și să lupt și să fiu învingătoare. Dacă ar fi să fac o... să-mi aduc aminte de primii ani, din, din 2016, de când am cunoscut-o pe Iuliana până acum, când are aproape 18 ani, mă apucă plâns. Am așa o emoție pentru că am... am trăit împreună anii ăștia multe, multe, multe experiențe. Am plâns, am râs, am dormit, am plâns de oboseală, dar uh, am construit foarte, foarte multe emoții care îmi, îmi dau lacrimi de câte ori mă gândesc la asta. Mi se pare că Iuliana s-a transformat frumos, că a avut un parcurs 
foarte, foarte bine definit. A făcut față la tot ce s-a întâmplat în perioada asta și la toate provocările pe care le-a avut. Nu știu dacă i-a fost ușor sau greu, poate am încercat să facem să pară o joacă de multe ori ca să, să nu punem pe umere ei povara la tot succesul ăsta care s-a întâmplat în anii ăștia și la, la toate provocările pe care le-am avut. Noi am încercat să ne bucurăm, să avem tot timpul good vibe, adică am trăit din plin toți anii ăștia. N-am pus pe primul plan nici oboseala, nici nimic, ci doar bucuria că facem ceea ce ne place și că uh, suntem uh, pasionați de tot ce facem și că ne bucurăm și că trăim momentul și că suntem uh, 100% in cu tot ce se întâmplă cu noi în momentele astea și în tot ce s-a întâmplat în anii ăștia. Noi nu am avut planul B niciodată. Am fost focusați și am mers înainte cu, cu pasiune, cu dorință, fără să ne gândim la, la cât de mult investim, fără să ne gândim că o să recuperăm de undeva. Am făcut-o pur și simplu din dorință și din dragoste de a face ceva, să, să lăsăm ceva moștenire, ca să zic așa, acestei generații frumoase. Prin munca asta, prin dorința asta, că vrei, că îmi doresc foarte mult să am și eu o rochiță asta, că îmi doresc să cânt, să fiu și eu pe scena aia, îmi doresc să am și eu un telefon, îmi doresc eu să am ceva, trebuie să lupt și să, să muncești foarte mult. Foarte des mă întreabă lumea dacă din cauza succesului am pierdut prieteni. Da. Datorită succesului am scăpat de prietenii falși care stăteau cu mine doar ca să profite de ceva, doar că aveau nevoie de ceva și datorită succesului mi-am dat seama la timp ce oameni am în jurul meu și care dintre ei merită să rămână alături de mine și care nu. Și mi-am dat seama că cei mai importanti totuși sunt părinții, sunt singurii noștri prieteni adevărați și cu siguranță voi. Fanii mei, care sunteți cei mai buni prieteni ai mei. Nu, 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 sunteți familia Un alt lucru care ne animă și ne însuflețește foarte, foarte mult este atmosfera de la concerte, care este ceva extraordinar și unic. Doar cei care merg acolo la un concert de al Iuliane și văd cum e atmosfera și ce vibe este și câtă emoție, pot să simtă ce simțim noi în momentele alea. De fiecare dată când mergeam la un concert și auzeam o sală întreagă de 500, de 1000 sau de 4000 de oameni, de copii, de adolescenți, cum cântau fiecare vers din fiecare melodie produsă, creată de noi și cântată de Iuliana, a fost ceva inimaginabil. De fiecare dată când se întâmpla chestia asta, noi ne încărcam cu energie și simțeam că merită tot efortul și că nu trebuie să ne oprim. Și nu ne-am oprit. Și cred că trebuie să ai puțin noroc ca să întâlnești așa oameni. Pentru cei care nu au norocul ăsta, trebuie să fiți puternici. Pentru că singuri tot ajungem departe. La momentul potrivit o să apară persoane nepotrivite. Nu trebuie să grăbim noi lucrurile. Mereu este loc de mai bine. Cine simte 